。接下来，冷面、韩晨，你们去比一把。神都会说，冷明哥，你比韩神还神呢。等等，等，说两句吧。是。还是你说吧，我输了。啊？知道你这个家伙厉害，可没想到能那么厉害。不是什么意思啊，老大，还是……你要真什么都知道，就不会比我们少颗星了。啊？恭喜大家顺利通过第一阶段的测试，但待会儿还有场面试，大家千万不要懈怠。我希望加入特案组的人，每一个。都是万里挑一的精英。是
厉害。你也不错。白锦溪，到你了。喂，这个特案组是不是特别厉害？是啊。那，你觉得我能胜任吗？职业的选择和调动不是开玩笑的，既然特案组选择了你，你就一定可以。别想太多了，努力做就好。努力，我肯定是会努力的。我希望用我所有学到的东西去帮助到更多的人。只是，如果在你和小传之间只能留一个呢？啊？你们两个是一个局的，名额有限。那，那就留他吧，毕竟这个机会比较好。行了，逗你的。我，别动。戴帽子的时候尽量压低，耳边的头发一定要弄上去。面试的时候不要笑。为什么？这样成功的几率高啊！有空的时候记得看。现在不要看。说为什么有人跟我说，面试的时候帽子要戴低一点，头发不可以乱，关键是还不可以笑。哦，你那样看起来会不会更加像良家妇女一些？我平时不像良家妇女啊。你是说更像？干什么的？送快递的。是个假的啊！我可以负责任的告诉你，这是一个真炸弹。蓝七省公安局要干什么呀？要不要玩这么大？不就是一个甄选考试吗？至于找一真炸弹过来吗？各位，这不会也是我们考试的一部分吧？你说呢？有哪个神经病吃了雄心豹子胆，敢把炸弹往这儿送啊？这玻璃可以打碎，距离这不到一公里有个湖。我们现在拿着炸弹跑过去还来得及。美国电影看多了吧？你以为你是钢铁侠？这种型号的炸弹我在书上看过，我也知道拆卸的流程，但是我从来没有拆过真的呀。这又是温度计，又是电路的，比红黄蓝三系的内容难多了。这应该是一个温度传感器，通常情况下是加液化氮，保持恒温，阻止爆炸。这个纸条谁给你的？韩晨。我也有一个，是培训主任给我的。给我。我是秦队给的。我也是。
A， 你们之中必有一个真相。B， 如果炸弹是真的，则通过温度计是可以拆除。C， 如果炸弹是真的，则不能通过温度计拆除。D， 如果 B 是真的，炸弹就是真的。这什么跟什么呀？绕口令啊！是不是要给提示啊？他们要给就赶紧给，一会儿炸弹炸了。哎，但是话说回来了，他们怎么知道我们几个留下来的？先不管这个，如果我们知道拆除的方法，你们是不是就有办法拆？理论上是这样。他们既然给提示，就不会白给，而且他们也要承担万一我们拆除不了炸弹的风险。我们可以先假设这个问题其实很简单。从现在的提示来看，我们已经确定这个炸弹并不是靠拆除温度计来拆除的。理由？很简单的逻辑啊 ，A 是提干 ，B 和 C 完全是不一样的，那有一个一定是错的，所以关键的提示就是 D。那如果反过来看，按照 B 来执行的话，炸弹一定是会炸的，所以 C 才是真正的提示。就是这个炸弹不是靠温度计来拆除的。哎，干什么呢？啊！我都说了，拆除这个没有用。这个型号炸弹我在书上看过，和温度计没有关系。跟温度计没有关系，时钟并没有停下来。冷面，把那个时钟拆下来，我需要里面吸针。你们都躲远点啊嘿嘿，行了，没事了。哎，我刚才也是赌一把，我猜可能是要把这个并联改成串联，没想到还真行。赌一把，大哥，那你赌错了怎么办呀？赌错，哎，干嘛呀？漂亮。哎呦，行，把时钟装上。恭喜大家，顺利通过考核。秦队，这个东西不会真的是真的吧？你们不会每次都来这么一出吧？这要是赶上哪期学员天赋不够，这要出大乱子的。教官，你们这么做真的很危险。真的吓死人了。韩、嗯、神，你玩我们呢？这当然是真炸弹，威力不如 C 四。但至少能炸掉这个教室吧。这是在我们的可控制范围之内，尽量给大家一个真实的训练。你们一旦离开这个大门，你们所面对的那些歹徒，那可都是真的。我们早就暗中看了你们每个人的档案，之所以挑了你们几个，一方面，小传对地形勘测、计算机技术以及知识储备方面都不错，唠叨的痕迹鉴定也非常出色，冷面的身手和敏锐度也名不虚传。白景熙对心理和逻辑方面的天赋很优秀，但更重要的是，在刚才的考核中，你们表现出惊人的团队协同作战的能力，配合度很高。我相信你们这个团队一定可以发挥出最强的实力，去面对以后各种危急的情况。欢迎你们正式加入特案组，欢迎大家。黑盾寓意着我们这个小组像黑色的盾牌一样，无声地保卫着市民的安全。从现在开始，黑盾小组正式成立。你们回江城收拾一下东西，周一来省厅报道吧。我看你们两个，就像看我自己的孩子一样。这孩子长大了，要出去闯世界了。说实话，我这心里啊，还真有点舍不得。顾局，你能不能不要把气氛搞这么严肃啊？
，我跟小传只是调去省厅而已，又不是去上战场。哎，省厅就是前线，前线跟战场有什么分别啊？那大案要案多的是。是是是，顾局说的对，顾局。我也舍不得你、啊，我就看不惯你这么装模作样的样子。行，那么乱。小白、小壮，到了省刑警队后，你们两个可得好好干。对啊，这算为我们关虎争光了啊！必须的，这能进省厅的呀，都是精英。你说这精英，咱们队一下出来了两个，这以后遇见别的队的，我可是有资本吹牛了。你小子倒穿光了哈，去的又不是你。行了，以后呢，我跟小传没事儿就会回来看看您，嗯、看看大伙儿啊。嗯嗯，说好了啊，每个月必须回来报道一次。是，报道。虎<笑>军，你就看我的，我肯定给你弄门勋章回来。<笑>傻小子，勋章是给烈士的。哦，给烈士的呀？哎呦呦呦，童言无忌，我还是个孩子嘛，虎军。<笑>白警官老大，票我已经买了，明天上午的。放桌上吧。哦。这个不是徐医生的吗？我们马上就要走了，你不和他打声招呼啊？我不想去。为什么呀？我之前跟老徐说好的，我们在关湖呢做好兄弟，没事一起组队蹭个饭吃什么的。可是我现在要自己一个人调去省厅。可是这次机会又真的很难得，我又想好好的借这个机会锻炼锻炼自己，学一些新的东西。可是我怎么跟他说呢？哎呀，自古忠义难两全，懂你。什么意思啊？你看，原来我是无条件支持你和徐医生的。但是谁知道半路杀出了一个韩神呢？韩神他是我的偶像，现在又是我的顶头上司，是吧？你行不行啊？行不行啊？总是胡说八道的，你没看我这么烦着呢吗？哎，好了好了好了，要不然这样吧，我去帮你和徐医生说。你去，算了吧，还是我自己去吧。跟他说呢。哎，白警官，嗯，徐医生开会去了，要不然你进来等他。哦，不用了，小姚，那个，这个是我之前蹭老徐吃饭，饭盒一直没还给他，你帮我还给他就好了，谢谢。哎，我先走了。徐医生，回来了。看你一脸疲惫的，真是太辛苦了。不辛苦，一会儿我还得赶回医院。徐医生，你可真让自己太忙了。可怜今天有人从省城培训回来，也没人搭理。琪琪回来了。对啊，他今天来找你，可是你正好在忙。不过，我感觉小白今天跟平时不大一样，说话吞吞吐吐的。他把饭盒还回来之后。又神情恍惚的走了。喂，小传，你们回来了。对啊，可惜我们明天就要走了。又得走？这么急？什么事儿？老大没有告诉你吗？没有，我都没有见到他。他把饭盒还给小姚就走了。小传，到底怎么回事？你告诉我。
我们到那边正好是吃饭的点儿，你说我们是直接去宿舍吃饭呢，还是先去局里？肯定先回宿舍了，拿那么多东西，到时候我肯定也饿了。好吧。徐医生，哎，张，你让他来的。老大，你听我说，这种事情迟早得面对，早死早超生，听我的，好好面对。我先过去啊。徐医生，幸好我还来得及。其实，我就知道，是他跟你说的。小姚说你做完饭盒就走了，我就打电话问了一下小帅，听说你要去省厅工作了。这是好事。其实我是想告诉你的，但是我真的不知道该怎么说。之前都说好了嘛，大家都留在关湖，没事儿一起组队蹭个饭。现在，这有什么关系？饭以后有的是机会吃，但能去省队学习的机会可不是随便就会有的。你不怪我啊？只要是你想去做的，我都会百分之百支持。你这个家伙，我本来都想好了，如果你知道这个事儿，肯定要臭骂我一顿的。没想到你现在这个态度，搞得我眼睛都快进沙子了。真的吗？要不要我帮你吹一下？开玩笑的。哦，对了，这是我做的，那，你跟小川拿着在路上吃吧。我真的不知道该说什么了。我白景熙这辈子有你这个好哥们儿，真的是死而无憾了。车快开了，我们先走了啊！记得好好吃饭。谢了，你也是啊。有空我就回来看你们，保重啊！好，拜拜。拜拜，走了，徐医生。走了，大嘴巴。走了，走了，拜拜。周小庄，你白长那么高个了，连个箱子都拿不动。老大，我饿呀，我早上都没吃饭。没吃饭，老徐给我做的好吃的都被你一个人吃光的，好不好？我就吃了一根鸡翅，一根鸡翅，早知道我一根都不吃了我。哼，那你现在倒是给我吐出来呀！哎呀，吐我是吐不出来了。哎，老大，你看我还有什么要帮您的吗？有啊，亲戚。心情，我的天哪！哎哎，你什么时候变得那么少女了？到了一个新的地方，一切都是新的开始。我们当然不可以给光谷丢人啊。这个你放心，我周小传，简直就是一个颜值担当。颜值担当，我觉得呀，你是把脸落在光谷，没带出来才是真的呢。你瞧，你瞧，你瞧，你瞧，不会说话，我不是为了给你收拾收拾心情吗？给你开玩笑嘛？嗯。不过老大，我相信啊，凭你的实力，一定可以在这里闯出一片天地。我呢，就好好跟随你，不离不弃。不离不弃。回头你看见你们家那韩神，还不知道变成什么样的。你看，你看，我是那种人吗？我。走吧。去哪儿？吃东西啊。吃什么呀？吃什么不知道，反正吃什么都不如老徐做的好吃。走，谢谢。
你想吃什么？我还没想好。我都饿死了。我也是。白景熙，过来。哎，喊人叫你呢。关系的，女士优先嘛。难得咱们警队调来这么漂亮的女警，不用客气，别说插个队，帮你打饭都是应该的。谢谢。没事，谢了。嗯。哟，新来的。嗯。吃什么？我想要一份土豆丝，一份猪排，二两米饭。好嘞。谢谢。你吃那么多，肉都长哪儿去了？我就是天生丽质啊，怎么吃都不胖。记住吧，白白，怎么啦？吃这么点儿，够吗？嗯，我要去买水，你们谁要啊？哎，可乐，可乐，谢谢啊。嗯，给我也来一瓶，我不用了。看你吃什么？哎，你说有一女同事就是好啊！我原来那局，俩科室几十号人，一个女同事都没有，那是自顾。嗯，那不成和尚庙了？可不是嘛！老面，嗯，你们那儿原来有女同事吗？有是有，不过都老了点儿，也没有白白漂亮。嗯，那正适合你。这话说对了，小白是我们江城公安系统第一警花，公认的。哎，那追白白的人一定很多吧？这事儿我和你们说，我不告诉你，你这人真没劲。哎，韩晨，哟，哟，这也是咱们同事。你怎么来了？快过中秋节了，阿姨给你准备了一些月饼，都寄到我家了。我今天特意给你送过来的。快吃饭，吃饭。呃，你们待会儿也吃一点吧。韩晨，阿姨让我跟你说，让你少熬夜，注意身体，按时吃饭。嗯，那我先走了，拜拜。谁呀？跟你有关系吗？请问有事儿吗？没事。哦。韩晨，韩晨。嗯。谢谢。给。谢谢。韩晨，韩晨，刚才那个是不是你女朋友？不是。嘿，这东西你们拿去分吧，不用给我留了。不是女朋友，那要不就是个狂热追求者。他人不坏，你们用不着搭理他。可是人家看着很难过啊。那你去哄他呀。大哥，我觉得你有时候真的比冷面还冷，一点感情都没有。真好，你们都在、啊。秦队，秦队，秦队，秦队。黑盾组的第一个案子来了，东城区刚刚发生了一桩枪击案。警察先生，请问这里有收音机线索吗？我上一个会议员的动机是什么？我目前所在的位置是刚刚发生枪击案的新荣大厦现场，现场已经发现人员伤亡。这次枪击案发生在，而这次发布会举办了一场盛大的发布会。枪杀昆明现场，作为该品牌大陆地区代言人。齐莎莎并未在这次枪击事件中受伤。如果有新的消息的话，我们会第一时间通知大家的，好不好？哎，大家让一让。
请不吝点赞快递那就是读人员有意见站住现场有弹头吗有两个案发现场除了有一样的弹头之外而且从视频上来看
可是凶手偏偏选择了最容易引起警方重视的枪杀，为什么？因为他根本就不怕警察来调查。或许他还期望着能够引起警方的重视。你的意思是说他在向我们警察挑衅？这个目前还很难说。不过可以确定的是，凶手是一个经常可以接触到枪支的专业人士。不过像这样一个职业杀手。他要狙杀的目标是名利圈的人，是什么明星、富豪、政要都可以理解。可是我们的受害人只是一个普通的老百姓，为什么会成为他的目标？是不是这人知道了什么秘密，有人要灭口？不对，刚才小白说过了，如果是单纯的杀人灭口，凶手足可以做到悄无声息的了结死者。他为什么要这样？这说明他十分嚣张。他确定咱们警方抓不到他。嗯，还有一种可能性，就是凶手根本就不怕被我们抓，甚至我们抓到他都无所谓，这就恐怖了。只要他高兴，整个城市都可能会成为他的狩猎场，他就会跟我们警方玩着猫和老鼠的游戏，等待被我们抓。世界上的人分为两种。一种是猎人，一种是猎物。猎人会隐藏自己的本性，潜伏在猎物当中。当最后的那一刻到来，猎人不需要再压抑自己嗜血的那种欲望，他们就会退下伪装，对猎物进行猎杀。那是食物链顶端对底层的一种淘汰，根本没有联名可言。哎呦,呦，白白，你你你这说的我鸡皮疙瘩都起来了我。还有啊，小白，我们以前在公安局的时候可没有办过这种变态杀手的案子，但是怎么，你搞得好像很了解变态一样。这有什么难的？因为我很厉害啊。我们已经检查过了，整栋新龙大厦没有一个叫古日安的人，所以快递上的名字是假的。快递公司怎么说的？快递公司说，这个陈希贤在他们公司才干了三天，还在试用阶段。公司呢，不知道陈希贤是一个瘾君子，只是说，陈希贤称他自己的女朋友刚刚去世，所以呢，想找份工作来麻痹自己。快递公司看他可怜，就先让他在这儿干了。你把这个快递箱拿到鉴证科那边，看查查还有什么线索。是。你也怀疑，这个快递是凶手安排的？然后他就躲在这里守株待兔，狙击陈希贤。只是他这么做的目的是什么？他为什么一定要杀陈希贤呢？我现在还没有什么头绪，我需要更多的线索让我知道杀手当时的心态。从视频里看，子弹打中了陈希贤，而穿过了他的身体，最后打到了地上。小帅，哎，你过来一下。好，你去那边。好。王左，再往左，好。哇，韩神，你用激光笔啊？拜托，我们黑盾组好歹也是千挑万选出来的刑警精英啊！这个年代靠的是什么？是科技见证。你能不能搞一点技术含量高的工具啊？黑盾组的确都是精英，而且每个人都有自己的绝活。但除了犯罪心理，因为这门学科根本就没有一个丈量的标准。哼，你，子弹是从对面的顶楼打过来的，走，过去看一下。哇，老大，他那个激光笔，他一照，你不是学霸吗？你怎么没看出来呀？不是，我我。啊。这什么呀，小白？这个是凶手留下来的吗？如果是的话
他这个是什么意思呀？什么意思？你当解释神呢？一个“替”字，可以有很多种含义。如果这真的是凶手留下来的，要么就是他的代号，也有可能是他留在现场的标志。总之，现在看来，有很多种可能性。有道理呀、啊，模棱两可。嗯，这就是犯罪心理。你什么意思啊？哼，现在抬杠跟我抬上瘾了是吧？大家都在各司其职呢。既然是一枪毙命，为什么要推弹壳呢？能进黑盾组的，每个人都有几把刷子的，我也有。别小瞧我们犯罪心理学，好吗？上面到处是灰尘，只有一块地方很干净。我怀疑是凶手留的汗渍，被他自己擦拭的很干净。不用怀疑了。从周边的设施和射击的最佳角度来判断，这里应该就是狙击手开枪的地方。没错